Hello po, mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas mula rito po sa lungsod ng Legaspi Province of Albay, Philippines, the land of fear. To the world. Kaya pala sabi ko, bakit? <laughs> Nakakuan yun? Nakafull? Pag-ibaba daw na. Kuya, mainit kasi. Uh, dali lang po, ah, ayusin ko yung, yung camera ko kasi parang mababa masyado. So, mga gababayan, uh, ngayong umaga, ah, uh, Narinig po ninyo yung mga balita And uh, Unain ko na siguro ito Buljagin ko na siguro ito <laughs> Nalibadbaran kasi po ako doon sa mga balita Tungkol kay Maria Reza Chine ko yung Nobel Baligtad na talaga ang mundo kung sino mga kababayan yung mga sinungaling dito sa ating mundo, yun ang binibigyan nila ng award. You see? Ano yung sinasabi nilang press freedom? Itong rapper po na kumpanya ni Maria Reza, siyang chicken pack. <laughs> dito po sa Facebook, ilan Ilang beses po tayo o kayo, all of us siguro, na nagsasabi ng totoo. Anong sinasabi niyang press freedom? Sabi ko sa inyo mga kababayan. Nasuspend nga ako ng ilang... More than one month, nasuspend ako sa kaka-chicken pox last year. December yata yun, nakabali ako. January na. <laughs> And that's the reason why, mga kababayan, nandito ako sa YouTube. Nag-migrate tayo sa YouTube. Di ba nagla-live ako sa Facebook? Facebook Live. Yung chicken pox na rapper ni Maria, yun na nag-sensor sa atin pagkatapos bibigyan ng award ng Nobel. Maliwanag natin mamaya, mga kababayan. Ano ang Nobel? Should we be proud of Maria? Hindi ko sa inyo. Sindikato po ang mundo. Sindikato po. Kung hindi ninyo masyado uh, pamilyar, hindi kayo masyado pamilyar ka ng sistema sa mundo, ang dali, mga kababayan natin, mauto. In this time, Pati yung Palasyo Malacanang, pinipressure ng mga dilawan. Hindi man lang daw nire-recognize si Maria. Pare-parehas kayo. Alaya <laughs> talaga ito. Parang nabigla naman yung boses ko. Parang gumaralgal. Anyway, mga kababayan, parte yan sa ating pag-usapan ngayong umaga. Oh, sa politika po, paano? Ayaw talaga po ni Inday. Run! Inday run! Baka sa susunod nito ay hindi na run, Inday run. Run away na. <laughs> Pero huwag kayong magalala kasi talaga po ang target ni Inday tulad ng script nila, November 15 po. Para lagi siyang pinag-uusapan at least one month, more than one month, makalibre ng uh, mile age sa media kasi laging babantayan. Siyempre yung mga taga-media, babantayan. Abang nagbabantay, ilang milyon yung, ano, ilang milyong uh, media ads, advertisement po yung matitipid po nila. 
<laughs> and actually, the, no, Sarah, no substitu substitution in May 22, 2022 elections. O, ngayon, pag-usapan na natin itong ano, uh, New World Order in full kasi it is now in the mainstream. And uh, Teddy Luxin, the secretary ng uh, DFA, siya na mismo yung nanawagan. No? Philippine calls for New World Order. Sabi ko sa inyo, high ranking po ang Pilipinas. <laughs> Mauuna tayo rito. <laughs> uh, eh, siya na yan nagdatulak. We developing countries not left behind. Para daw hindi tayo ma-left behind. Hindi man talaga kayo ma-left behind kasi papasok kayo sa tribulation. And you will be left behind here in this world. Kala ninyo hindi kayo ma-left behind. You will re uh, maintain here. Kayo ang uh, mag-occupy ng mundo for a very sh short period of ta time, mga kababayan. Ngayon, <clears throat> uh, gamitin ko muna. Pag-usapan din natin, mga kababayan, itong conference in Vatican, yung conference na pinatawag ni Pap uh, tungkol dito sa transhumanism, uh, it will be this month and it will be October, you know, Elite Global Leaders Conference in the Vatican, October 23, mga kababayan, 2021. And uh, I think uh, kailangan ko nang i- I-discuss sa inyo the dark side of tech. Uh, transhumanism, the potential dark side of technological advancement. Kasi ito po yung tinutulak nila at tinutulak din ng Vatican, mga kababayan, yung sila talagang puno po. Sila, eh, itong kulang po na ang nagtutulak mismong si Pap at yung mga damaso dito sa Pilipinas, sila kasi po ang nasa likod ng lahat ng ito. This is, mga kababayan, the revived Roman Empire. And this is, this was prophesied in the Word of God 2,500 years ago. In the dream of uh, you know, Nibukad, Nibukad Nisar dream Na pinainterpret mga gababayan kay Prophet Daniel And this is the new world order As prophesied in the word of God to come In the last days In that last days Ito na po yun <clears throat> and Vatican is calling for redistribution of wealth as planned. Through global taxation now. So, bibigay ko sa inyo ang mga kwentong ito. Sabi ko sa inyo kung noon pala. Kung hindi pa ninyo masyadong ma-grasp kung ano to. Pakinggan lang ninyo po. Ah, kung hindi kayo masyado familiar, makinig muna kayo sa kwento. And later on, sa paulit-ulit nating pagkikwento nito as the news about the takeover of this government, of this uh, planet Earth by the one world government, there you will understand kung saan tayo dadali nito. Uh, Pakunti-kunti lang po. And uh, through this, as you understand slowly, no,
ang 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 goal natin na gustong ma-achieve ay makapagdesisyon kayo kung saan tayo lulugar, saan po kayo lulugar. Kung gusto ninyong pumasok sa new age, then it is your decision. It's like accepting the cloud. So, kami po na may discernment ng uh, tungkol dito sa future ng ating uh, mundo, kami, taga-warning lang po. Taga-bigay ng information sa inyo so that you will have that informed decision. Just like dito, Clau. Informed decision. Should you decide na uh, you side with them, wala man po kaming magagawa doon. Kundi manangalangin na you'll be guided by the Holy Spirit. Kasi po, this is, you know, uh, a choice for your eternity. Yung future po ninyo, the future eternity ng inyong kaluluwa. So, yun po. Malalim ito, kaya siguro baka antukin kayo. <laughs> <laughs> baka antukin kayo kung hindi baka ma-feel ninyo that this is uh, irrelevant it is not important the truth is this is the most important na dapat po ninyong malaman more than yung pagkandidato hindi pagkandidato ni Inday sa pagkapangulo it is more important than your food today wala kang masaing halimbawa this is more important than the food. This is more important than the 2022 election kung sino yung iboboto po ninyo. Kasi po, it will, it will affect every single person on the planet Earth. Kaya alam mo, o hindi mo alam, or you refuse to uh, tawag dito, to understand it. Ganun ka, katindi po ito. Dapat nga eh, araw-araw ito yung kwento ko sa inyo kasi sinimula na ni Teddy Luxin eh. Kaya lang, baka magsawa naman kayo sa kakapakinig sa New World Order. <laughs> To begin with, mga kababayan, uh, tingnan ninyo yung inyong pera, uh, tawag dito, if you have, especially in America, hindi yung dito sa Pilipinas, tingnan ninyo yung inyong pera, one dollar bill. It is announced there. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, the plan for a new world order is not, you know, secret. It is not hidden. It is, in fact, revealed. But because of our lack of understanding of things, kasi nga ang nasa likod nito, mga enlightened, tayo po, ang tingin nila, we are in darkness. They are the only enlightened people, group of people. Sila lang yung nakakaintindi. And so, yung mga activities nila revealed to us. And in fact, nasa one dollar bill nga. Wala man pumapansin kasi kala nila kung ano lang, ano ba itong mata? Pagtingin mo sa church, Sa katedral, ay dito, guys dyan, tingnan ninyo po sa church ninyo, may mata. <laughs> Nagasilip yung <laughs> Wala man po mapansin kasi yung understanding ninyo, kala ninyo yung Diyos nakasilip. It is hidden in plain sight, mga kababayan, and you can see it everywhere. 
It is in the money, in your money. One dollar bill. It is in the flag. Lahat ng triangulo. <laughs> Tatsulok. Kahit sa... <laughs> Kala ninyo, ang bagit, yung tatsulok, yung nasa flag. <laughs> Basta lang yung naisipan. Hindi ko sa inyo. It is their mark, mga kababayan. Uh, 1,000 na kaagad. So anyway, mga kababayan, na uh, nilatag ko muna yung ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Pakishare mo na po ninyo ng ating live. 224 na rin dito. Bullseye by Dante Maravillas. Uh, no? official. Tapos dito po yung Dante Maravillas vlog. <clears throat> Pasensya na po kayo kasi hindi pa ano, permanent na yata itong pagiging husky voice ko. <laughs> hindi na maayos. <laughs> e di ba? So ito pong ating programa ay tulad ng dati at sa inyo ng Firmax. Firming and Lifting Cream. Gawa po ito sa uh, 11 Powerful Medicinal Herbs. Napakainan po itong pang massage. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Lalo na sa mga naninigas na mga joints, mga kaso-kasoan. Tingnan po ninyo ito. This is the actual demo po. Hindi maibukang maayos yung kanyang daliri. Yan. So, pag, tignan po ninyo muna. Demo po kami dito sa 7th Day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, Kuya? Uh, Pabling. Pabling. Si, si Brad Pabling po yung ating kasama. So, actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So, unti-unti po ito, pag sinara, within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin ako. Tingnan natin. Mahiwalay. Mahiwalay pala yan. Hindi siya yung pala yan. Ito yung pukit na yan. Ito yung pukit na yan. Ito yung pukit na So... Bago lang yan? Ito yung pukit na yan. Ito yung pukit na yan. Sige po. Okay. Okay, close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige po po. Sige pa po. Sige pa po. Okay. Kaya yun, mga kababayan, napakabilis lang. Less than 5 minutes. Yan. Naging maayos na po yung kanyang kamay. Ito naman po si Edwin Miranda ng uh, Quirino Province. Tantad yung mukha niya uh, ng piklat. Dahil na chicken pox po siya. After the application, tingnan ninyo. Restored. Kuminis ng kuminis. Ito naman po yung isa, yung pamangkin ni Saki Alimari, dyan sa Parma, Italy. Hindi makatayo. Magang maga yung paa. And after the application, naka-attend na po ng wedding. Siya yung mataba. Oh. You see? So, try po ninyo mga kababayan ito. Uh, sabi po ng formulator ni si Dr. Asan, Uh, tayo nagkakasakit kasi we have the ano, hormonal imbalances ang kailangan daw niya, sabi niya kailangan daw ay uh, ibalik lang yung dating balance ng hormones and the ability 
ng ating katawan to heal itself, bumabalik po. Ayas. Ah. Ah, ito naman po, anti-aging, Automax, revitalizing serum. Sa mukha naman po yung application niya. Yan. Ah, morning and evening, pagkapaligo ninyo, then apply kayo. Upward motion po yung application. Then, uh, sa gabi, after kayo mag-ilamos, apply uli. Ayan na lang ninyo, madali po siya mag-absorb. And you will be amazed, mga kababayan, ag uh, pagising po ninyo, fresh na fresh ka. You will look 10 years younger than your age pag regular po kayo gumagamit nito. Ayas, uh, try po ninyo, mga kababayan. Mamaya, yung ating mga dealers, ipapakita namin po sa inyo. Ito naman po, yung mga gustong magpagawa ng bahay, Arkson Design and Build Company. For your consultancy, architectural design, interior design, construction, and renovation, contact ninyo po yung aking anak na architect Chris Maravillas on Facebook. Cellphone number 0977-098-2884. <clears throat> yung mga designs niya po, magkikita ninyo sa kanyang uh, Facebook uh, page. Pati yung mga existing projects niya po, nando doon. Yan. Tingnan na lang po ninyo at mag-message na lang po kayo sa kanya directly. <clears throat> Ayos. So, ngayon, mga kababayan, yung may mga okasyon naman po, uh, birthday, anniversary, uh, pangrigalo po ninyo, eternal preserve roses, Okay po? Yan. Kung wala naman kayong okasyon, pwede ninyong ano, gawing tawag dito, uh, lamp sa bahay ni Di battery po ito. Hindi na kayo gagamit ng kandila po pag brown out. Yan na lang po. Tapos, yung may mga sasakyan, Pixie Sense Car Diffuser for your, uh, ano, uh, para mabango, palagi. Yan. Tawag dito. Anong sangkap nga nito? Lemon grass, yung, sangka, yung amoy. Yan. Tapos, uh, ito naman po, na nakikita ninyong umiilaw-ilaw, desert mist diffuser po siya. Ito big siya. Papatakan lang po ninyo nito. Ano to? Ito po yung mga essential oils po. Made in USA, imported po siya. Peppermint, citrus fresh, did, uh, copaiba, lavender, frankincense, panaway, ribbon, lemon. Mamili na lang po kayo. Isa, dalawang patak lang. Solve na. You will feel relaxed, mga kababayan. Mawawala yung stress po ninyo. Ito yung naka, ano, nakapackage sa kanya. Kasama dito sa kahon. Red mix fruit drink. Neng siya. Ito yung goji berry. Goji juice. Anti-cancer po siya. Ito yung ininom ng aking uh, ng aming sister in faith. Nagka-cancer sa dede. Tinanggal yung dede, siyempre. Uh, kinemo. So, nakalbo siya. But, uh, kala niya, nakasurvive na siya po. After 3 to 5 years siya tayo, Bumalik yung cancer, nasa kilikili na. Tinaningan po mga kababayan ng doktor yung kanyang buhay. Kaya naghanap ng alternative yung family. Narinig yung tungkol sa goji. Bumili ng apat nitong malaki. 750 ml. Yung isang bote, inaubos niya for two days lang. That story, mga kababayan, happened uh, thir- uh, 15 years ago. Nagkita uli kami. Sa mall, alive na alive yung kicking po. Bumata pa, tumaba, pati yung buhok niya, o bumalik po, kumapal pa. Tama po, mga kababayan, si Hippocrates. Sabi ni Hippocrates, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. Try po ninyo, baka itong magkatulong po sa inyo. Hindi gamot. Ah, hindi po siya gamot ha. Tapos, ito naman po, yung energy, uh, 
bracelet panlaban po natin sa harmful effects of electromagnetic field radiation energy bracelet is the newest fashionable wellness breakthrough product it helps activate and improve one's natural body's frequencies in dealing with inevitable stress of modern life neutralizing the harmful effects of electromagnetic uh, field radiation from all electronic devices na ginagamit po natin. The subtle energy infused in energy bracelet enables it to help enhance one's mental and physical performance. It also helps strengthen the immune system, thus contributing to the higher quality of our well-being. Energy bracelet is a trendy and fashionable way of giving your body's performance an extra boost in protecting yourself against the harmful effects of EMF radiation. You see? So, napakaganda po niya. Tapos, ito naman, mga kababayan, pagkita mo nga, kuya. Yung Ultra H2, Uh, yan. Ultra H2 Molecular Hydrogen Generator Lagyan lang po ninyo ng tubig Inumin hanggang dito Drinking water, potable water yan. Pagkatapos Iun ninyo ito, di battery siya In 3 uh, to 15 minutes Tinatransform niya yung ano Tinatransform niya, bumubula-bula sa ng konti. Yung ordinary drinking water into a very healthy drinking hydrogen water po. Bakit? Ano po yung hydrogen water? Ang hydrogen water contains hydrogen molecules that act as powerful antioxidants. These molecules help neutralize oxygen-free radicals that causes diseases, inflammation, and aging. And because of its unique properties, molecular hydrogen has therapeutic benefits in virtually every organ in the body where it exerts antioxidants, anti-inflammatory, anti-obesity, and anti-allergy actions with no known side effects. This turns potable water into super antioxidant water po. The highest mobile molecular hydrogen generator, advanced Japanese technology made in South Korea. Ayas! Ah, For longevity and healthy aging, tamang-tama po itong panrigalo ninyo sa inyong mga nanay-tatay at uh, lolo't lola. At yung mga hindi maka... May set siya po, yung hindi maka... makahingang maigi. Yan. May set siya po nakasama. Balik mo na, kuya. Ayan, so... Dito na muna tayo sa inyo mga uh, reactions po. O bakit lumipat kayo dito? Kaya, bumaba. Hindi na liya makita? Uh, bakit? Ganun ba? Ano wala yung Anyway, sige. O lipat na muna po kayo rito. Kasi may konting ano, problema. Lipat po kayo dito sa kabila. Yan. Oy, chuna. Wag na po warning daddy arrogant, irrespect daw natin yung mga wag i-mention name niya. Iwan ko dan ano yon? Yeah. Pero binalik mo, binalik mo pa rin. Awag na. Melchor Erminio. Sir Dan, good morning. Watching from Las Piñas. Babe Oliver, blessed Monday po. Morning Sir Dan and family waiting for your life from Hong Kong. Ronel Cortez, good morning Sir Dan. And family, God bless po. Ilang araw po kami dito. Walang net. Kaya di makapanood po ng inyong program. Inday Iskaran, hello po, Sir 
Good morning po from Taiwan. Paparating Baguio dito, lakas ng hangin. Ayong ah, galing dito po. Edna Imperial, a blessed morning sir Dan and family. God bless the Bulls, Kabuls I viewers. Roland Salvador, mapag-alang, mapagpalang umaga po sa mga Kabuls I news unfiltered. Uh, Paul Daniel, iba talaga ang Amerika kung manuhol, dinadaan sa parang totoo pero panluloko. Ayan. Ace Calyora, good morning po sa Dan and family watching from Tagum City. By the way pala no, yung mga yung mga mahilig sa tawag dito, mga imported bags and watches. Uh, pati mga sleepers uh, paki message na lang po kay Madam Eileen Rosales dan sa Chicago uh, dumiritso na lang po kayo sa Eileen Closet ayos ay hi pala kay ano kay Madam Elizabeth Levy lagi din nanonood sa atin si Sir Erinio diyan sa Davao good morning ka Dante and family moderators and friends si Ace Watching from Tagum City, Dabao del Norte. God bless po. Si Sir Barry. Good morning, ate. Sabi ni Barry. Ay, si Will Ocampo pala. Nanonood sa ngayon. Yan. Basim Morlock, Sir Dan. Magandang araw po. Watching here with my Tabadero family. Uh, watching every day Si Angie Banyes Good morning po sis uh, Roman Presia Sir Dan, good morning Dito Sa amin na oso ang bigti Dahil siguro ito sa walang pasok na school Sa anong lugar po kayo? There is a rise in cases of suicides Not only in this country But uh, worldwide Dahil po dito sa pandemonium So, sumikip yung kanilang ano For them, wala nang future Sumikip yung kanilang isipan Nang suicide na lang Ang dami na Ay, Yung mga namamatay po ngayon Nagsawa na nga lang ako Yung si Gascon uh, Nabid ko Nagpositive tapos nag, na, namatay si Chito Promotor po yun na ano Promotor Tingnan ninyo yung page niya Facebook uh, page Rinaldo Pamatian Good morning po Sir Dan At sa lahat ng viewers po God bless po sa ating lahat Oy si ano Si Kumaring Marivic Itsano Good morning sa lahat paring Dan And sis Maring Bell Uh, Basti Morlock Sir Dan Magandang araw po Watching here With my Ay Nabasa ko na yun ha uh, Dito Siguro Basa din ako rito Kasi May super chat Ay yung mga gusto pala Mag super chat uh, I-click na lang po Ninyo sa baba Yung dollar sign uh, Tingnan ko nga dyan yung mga nag-message dito 570 na dito lumipat yung mga kuha natin Oy, si Bungaysios Kuyano Good morning Sir Dan and family Kumusta po kayo? Uh, okay naman po Si Nick Borromeo pala Nandito dito sa kabila Yung iba kabilaan <laughs> Two channel sila <laughs> Yan Danny Rinaldo Hello po Ace Ana Fili Mirana, naalala ko siya ay agent yan si Chico Gascon. Chito po, hindi Chico. Si Dana Bulgar yan noong 2016 pa. Edgar Villedo, si Dan, good morning family. Uh, from Imos, Cavite. Si Jan Cyril, uh, magandang umaga po. Uh, Hugo Lomirio, Sir Dan Ngayon lang uli ako nakapanood Two weeks absent Elvira ah, Jokino, lagari ako sa dalawang channel Ah, ba? 
Teresita Macaranas, good morning po Sir Dan, mukhang magkatotoo sinabi mo, natatakbo si Sarah at sila ba to ang ginawang substitution mo na pinaikot nila mga ta? Malamang, yung analysis ko, yun ang totoo, yun ang tama. Kahit yung mainstream media, after siguro nakita nila yung analysis ko, napanood nila siguro, yun na rin yung inclination nila papunta doon. Yun man talaga. <laughs> Magkakaalaman mga kababayan yan, November 15, kung talagang hindi tatakbo. May pattern po ang kanilang politika. Kaya, itong mga ano, uh, mga hindi tatakbo, tumakbo ka na? Naka-file na lahat? Ano pa? Pautot. Tumakbo lang kayo. Mas magandang tumakbo kayo. O ngayon, nag-aaway-aaway nag na yung mga... <laughs> yung mga dilawan na naging rainbow color po, nag-aaway-aaway na sila. Siging toxican ng mga... Pare-parehas lang naman yan. Jimmy na, di man alam ng... Ba kadami na pila palibasa mga sikat yung gumawa Lolita Santos award po ba o baka gawa-gawa lang para kuno tama at matuwid ang mga ginagawa nila hindi kayo magtatagumpay lagi kami na magbabantay sila man lang ang, ang ano nagbubulahan sila mga kababayan ito mga globalist kabalot hindi hindi ko pa na ano Itong globalist kabalot po, ayan mga gawain nila. Binibilog nila yung isipan ng mga tao through this global awards. Uh, siguro simulan na natin. Uh, 608 na dito. Dito, 854. Simulan na natin po kasi madami tayong mga topics. Uh, unahin ko na itong kay Reza. Kay Reza. Ikon mo na, kuya. Yeah. Ito pong award ng Nobel. O ngayon, basahin ko po sa inyo ito. Ano yung Nobel? Yeah. Nobel Prize. Rinesis ko mismo sa kanila, oh. Nobel. Basahin ko po. Nobel Prize. Ang Nobel Prize daw is free, independent, and fact-based journalism serves to protect against abuse of power, lies, and war propaganda. The Norwegian Nobel Committee is convinced that freedom of expression and freedom of information help to ensure an informed public. Pero ang Nobel Prize po, yung inaward kay Risa sa sektor ng media. Ang ibig sabihin, inaward dito sa kanya in recognition sa tinatawag nilang free, independent, and fact-based journalism. But Other, ano, other, uh, tawag dito, the same award is given to different, ano, professions. Mga kababayan, in the academe, mayroon din sila. Sa agriculture, mayroon din po sila. Pero i-focus na lang po na kung ano-ano, inventions. Pero, service to humanity. Itong award ibinibigay ng global body na Nobel. Ang tawag nila Nobel Prize na for the information of you people. Lahat ng mga award, global award, uh, ano ang tawag? Giving body. 
instruments po ito, mga kababayan, ng mga globalista, the elite, oligarchs, uh, globalist to promote the global agenda. And why is it it is given to Reza? Kasi po, mga kababayan, unang-una, si Maria po at ang rapper funded ni Soros, a globalist oligarch. Oh, sabihin ko na po sa inyo. Paano hindi siya bigyan ng award? Na si Reza, isa sa mga sumusulong sa agenda ng mga globalist as the rapper, mga kababayan, ay mismong funded ng mga globalista. Their ano, objective is to promote the New World Order. Ngayon, si Maria, kaaway ng gobyerno, ang akala ninyo. Yung gobyerno natin na si Sabi, parang hindi yan, yan mga kababayan yung Democrats and Republican doon sa Amerika. Both are, you know, under the control of the cabal. Pero nagsasalpukan sila as if hindi sila magkasundo. <laughs> Ganun sila, mga kababayan maglaro. Left and right, pati centrist, ultra-rightist, kontrolado nila lahat. Ano nga yung, ang kalimutan ko yung, yung term niya, mga kababayan, baka mamaya pumasok sa aking isipan. Now, bakit kailangan natin itong suplahin mga kababayan? Eh, binipilog yung ulo natin. Imagine, oh, basahin ko sa inyo, free independent Dao, journalism. The Nor Norwegian Nobel Committee is convinced that freedom of expression and freedom of information help to ensure an informed public. Bogo. Pagpabor lang sa inyo, one-sided lang kayo. Pag hindi pabor sa agenda ninyo, nakasuningalingan, baliktad nga po eh. Kayo ang number one na salarin sa censorship. And in fact, dito sa Pilipinas, yung rapper, iyon ang binabayaran na taga-sensor. Sabi ko kanina sa inyo, mga kababayan, ilang beses akong na-sensor? Suspended for one month. Na-restrict. And right now, sila, mga kababayan, na nasa likod ng censorship, restriction sa social media ng mga totoong balita. Ano ito mga totoong balita? In relation sa tuklaw. You see? Automatic nga eh. You cannot argue with them. Imagine yung mga doktor, mga kababayan, mga scientist, independent scientist, isensor nitong mga journalist. Ang ibig bang sabihin itong mga journalist ng rapper, Ano pa yung isa, kuya? Na taga-sensor? Vera Files? Mas magaling dito sa mga scientist, mga kababayan ng mundo na nag-warning sa atin. You just imagine, wala man silang ginawa na counter-checking of the facts and stories na binitawan mga kababayan ng mga scientist ng mundo na hindi kalyado sa kanila na mga kabal. Automatic censored. Ay, hindi ko sa inyo. Tapos sasabihin nila dito, freedom of expression and freedom of information. These rights are crucial prerequisites of democracy in protect against war and conflict. Bugo, lahat baliktad po yung sinasabi ninyo. Yung yeah, mga politiko dito, mga dilawan, congrats ng congrats po kay 
Gusto lang ninyong makisakay. At sinasabi ninyo na we have to be proud because Mar Maria is the only Filipino. Filipino ba siya, no? Filipino ba si Maria? Baka intindi ko, parang Malaysian yan or Indonesian yan ta. <laughs> Nabi ko sa inyo, ito ang lantaran po na panluloko sa mga tao sa buong mundo, especially po dito sa ating bansa. Na yung instrumento ng pagsikil at pag uh, uh, spread ng fake news, yun ang may award. Kinilala sa buong mundo. Huwag kami na mga nakakaalam ng sindikato ninyo po. Hindi po ninyo kami mapapaniwala Mulat kami. Alam namin kung ano nasa likod nito. Tama? And for your information, para dumus lubisin ko na, other than the Nobel, mga gababayan, ang isa pa, marami yan, pero hindi ko na isa-isahin. Pag may controversy, isasabi ko na lang po sa inyo. Ang isa pa, na promotor, ng global, globalist agenda, Miss Universe Beauty Pageant. The Hollywood stars, mga national and international television, most of this, indoctrinated kasi po sila. They were brainwashed by the United Nations in all the, uh, tawag dito, allies, mga NGOs, ganun po. Kala ninyo, itong Miss Universe Beauty Pageant, entertainment lang, para siksi-siksi. They're all instruments, mga kababayan, to promote the agenda of the New World Order. Kaya nakita ninyo po, Pati yung mga questions and answers nila, promoting human rights, rights lang nila, climate change, yun ang mga... <laughs> Sabi ko sa inyo mga kababayan. Yun palagi, Reza and Muratov are receiving peace prize for their courageous fight for freedom of expression in the Philippines, in Russia. Anong freedom of expression? Na si Maria Reza mismo at yung rapper ang nasa likod ng restriction sa Facebook. Di ba? Asan yung freedom doon? Freedom sa inyo. Pag hindi allies and aligned hindi kalyado at kalinya ng mga sinasabi ninyo, ah, restricted ka. Without justice, without hearing first the side, automatic, anag ah, papak ka, ah, ano nga ito? Pak, chicken pack. <laughs> chicken packs. <laughs> AI, nakaprogram agad. Pag na-read, pak! Automatic. Kalukuhan ninyo. At the same time, they are representative of all journalists who stand up for this ideal in a world in which democracy and freedom of the press face increasingly adverse conditions. Pariparehas kayo? Kalukuhan ninyo. Without freedom of Expression and freedom of the press, it will be difficult to successfully promote fraternity between nations, disarmament, and better world order. Better world order, as I said, Sabirito, Tingnan mo. Confirm. 
to succeed in our time. This year's award of Nobel Prize is therefore, therefore firmly anchored in the provisions of Alfred Nobel's will. Fake! <laughs> Yan ang totoo po niya, niyan, mga kababayan. Lahat yan na mga uh, award-giving body sa mundo. Tol, mga kababayan of the New World Order para bilogin po ang isipan ng mga tao at umayon sa kanilang agenda. Huwag kami... <laughs> Alam ninyo, maluloko ninyo yung mga lahat ng tao sa buong mundo. Yung iba siguro, pwede ninyo maloko. O, tingnan ninyo, mga kababayan, our discussions on the New World Order, which is not discussed by the mainstream media, iwan ko kung may mainstream uh, media tulad ng DCRH, GMA, ABS, etc., TV5, may angkor man man lang may TV host man lang, mga kababayan, na naiintindihan nila kung ano itong New World Order. And this time, Rappler published yesterday the story written by Sophia Tomacruz. Basahin ko po sa inyo. Philippine calls for New World Order with developing countries not left behind. Yan po ang kwento rito. Philippine Foreign Secretary Chodoro Luxin Jr. says the New World Order must be no longer for some but for all. Nalala ko tuloy yung umiyak si si Kikoy. Sana all. <laughs> Nakita ninyo yun si Kikoy, umiyak. Kinote siguro ito ni, ni Ate Siawi, umiyak ka niya. Kasi sanayin mo na niya yung sarili mo na umiyak kasi by May 9, kaiyak-iyak talaga niya yung magiging kapararan mo. <laughs> Ah, baka niya hindi ka umubra sa mga kalaban mo pagkabisi. <laughs> Ngayon pa lang. <laughs> Sanayin mo na yung uh, pag-iyak-iyak. Sana all. <laughs> Alam niyo yung all? <laughs> ano yung all, kuya? Yung ibon na all? Kwago. Kwago. <laughs> Sana kuwago. <laughs> eh lang iya ganya Mr. Maravillas. Number one kang alaskador. <laughs> kuwago. <laughs> Siya rin sabi. Sana all anya. Adi all. <laughs> Nalala ko tuloy yung kasabihan ng mga matatanda. Ah. Aanin, aanhin mo anya ang bahay na bato Kung ang nakatir, nakatira ay old <laughs> Kuwago <laughs> Ano ba? Mabuti pa niya Yung nakatira sa kubo Basta't ang nakatira ay tao Sana old <laughs> uh, Ngayon Sabi ni Luxin But for all He urges countries at the United Nations. Siya na mismo. Kasi po, yung Pangolo, pakaupo pa lang. Ito na yung tinutulak niya. And then so, itong si Luxin, aware siya. Ang hindi nila alam, this is the end of nations and their positions as well as president. No more pre... Eh, sabi ko sa inyo. These people all throughout the world, the presidents of all nations of the world, ministers, kings, 
they are all deceived by the coming beast, the Antichrist in the Word of God. They're working for the emergence of the ultimate leader of the world. Ang hindi nila alam, yung posisyon nila mawawala. Ganun katindi ang deception ni Satanas, mga kababayan. And then so, our officials are the one posing it. Ang akala nila, pag sila nakasali doon, yun na yung gloria. Sasabihin ko sa inyo ng prangka, it will be your hell on earth. Pwede loksin. Diyo na hindi ninyo alam. The new world order government which will usher the new age, the great reset na sinasabi po ninyo, the truth of it, it is the one described in the word of God as the great tribulation period. Huh? Itong sinasabi po ninyo, ano, Secretary Luxin, na left behind. Hindi man po kayo mali-left behind sa New World Order ng Antichrist. Hindi man po kayo. Pasok na pasok po kayo. Because you'll be left behind here on earth as the believers of our Lord Jesus Christ will be raptured Kayo yung left behind and you will work with the Antichrist na hindi ninyo alam. Yun ang nagkakulungkot sa inyo. So our prayer na sana magtrabaho nawa yung ating Panginoon through the Holy Spirit to open your minds and hearts Kayo lahat, prophecy, mga kababayan, is being fulfilled in our time. Si Kwan, si, si Angie Banyes, 125 pesos. So, per chat. Maraming maraming salamat po, madam. Oh, 920 na rito. Nabaliktad. Sino pa? So, tingnan ninyo mga kababayan. Philippine Foreign Secretary Luxin urged countries at the United Nations Conference on Trade and Development to work toward creating a new world order that includes the interest of developing nations. Sino? Oy, si Sani Cabales, 25, oh, 29 pesos. Maraming salamat po. Napatawa kami sa Idon Sidan sa Sana Owl. Sana all nga, sabi ba gani? <laughs> sabi ni Kwagong, ay Kwagong, is, eh, si Kikoy, si Kikoy, sana all. Kaya po, sabay iyak. Gumaganon si Kikoy. Best actor po. May isa pa yata. Uh, 50 pesos, Angie Banyes. Maraming salamat po uli. God bless you more. Especially, sabi rito, that includes the interests of developing nations, especially as states move to recover from the pandemonio. In a speech delivered Tuesday, Luxin called out, the persistent inequity in global governance seen over the past years. This must start with a frank reflection of the profound impact of globalization on developing countries where independence was followed by reversion to submission to foreign interests protected and damaged by native elites. The Philippine officials added that while globalization 
in recent years brought about marked progress for many na countries. It has left the many it has left the many behind by enriching a few more. Ngayon, mga kababayan, if you don't have, ano, pag wala kang background sa kwento ng New World Order, ang akala mo, kung ano lang siya. So the mainstream media, mga kababayan, for lack of background kung ano yung New World Order, ang akala nila, harmless lang ito. This is all for the good of every nations of the world. Yun ang kanila pong understanding. <laughs> 1,000 to na. Dito, kumunti ng kumunti, 768. Share lang po ninyong share, mga kababayan. So, the New World Order story, mga kababayan, na dati ay sabi ng mga uh, critics to people na nagkukwento about New World Order, this is, you know, part of conspiracy theory man lang anya. Kaya ngayon, sasabihin ko na po sa inyo, asa na ngayon yung mga critics natin Labeling me as conspiracy theorist, a theorist. Wag nyang maniwala jan sa mga conspiracy theorist. Oi, ma'am, Maria Teresa Yasuda, one thousand two hundred twenty. Sana all BBM na kampanya na si Madam kay BBM. O asa na po kayo na mga naga ako sa sa atin. Hindi man kasi kayo na kaintindi. Mangmang kasi kayo about this agenda, mga kababayan, by the globalist cabal. You are ignorant kasi. So I urge you, people, accusing me as conspiracy theorist, you need to research and study. Search for the truth. For the truth shall set you free. Ganun lang po. Yung mga nababasa kasi po ninyo na mga kwento. Kwentong kutsiro. Yun. Kala ninyo yung mga kwentong na naririnig ninyo sa mainstream? Most of this align sa agenda ng mga globalist kabal elite. The reason why hindi maintindihan ng masses, it is because of your lack of uh, background. Wala mang kasi tayong, kahit ako noon, eh kung man yan naintindihan, basta't nakita ko yung, bakit ikaw ako may mata rito? Pag tingin ko sa church, may mata rin. Pag tingin ko sa one dollar bill, may mata. Lahat naman kita mo. It is hidden in plain sight, mga kababayan. Doon mismo nakasulat in Latin, Anoit coeptis nobos ordo, nobo ordo siclorum. It is in Latin. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, why in the world na yung one dollar bill ng Amerika ang nakasulat Latin may nagtanong na sa inyo kung bakit Latin <laughs> di ba yung Latin Roma so ibig bang sabihin yung financial system yun ang tatanong ka the Federal Reserve ng Amerika kontrolado ng Roma Latin. Ano yung English nun? Ano yung coeptis? Nobo ordo cicloro? Announcing the birth of the new world order. The same 
New World Order na binabanggit ni Secretary Luxin. Pinaliwanag sa atin, pinaliwanag sa inyo. Ay, Mr. Luxin, Secretary, ano yung sinasabi mo ang ano? New World Order? Oh, hindi niya. Yung alignment ito, uh, we are, a, you know, uh, tawag doon, a globalized world. Nagita ko, globalization. We are, anya, a globalized world. Yung mga restrictions, anya, natin, kailangan i-relax. Ayun. Sabi ko sa inyo, yung national, ano, tawag dito, yung ating bansa, as a nation, na tulad ng ating pagkakakilala at ipinundar ng ating mga uh, bayani, it is about to to cease to exist. Yung pagkakakilala natin, bawat bansa po yon. All roads, mga kababayan, lead to to Rome. The reviving Roman Empire. And with that, mga kababayan, nagmi-meeting na po sila. And siguro, dapat kong siguro isunod ko na muna ito. Dali ah. lang po. Ay, ba, di ba nabasa ko na to? Si, ano, si Madam Maria Teresa Yasuda. Oh, nabasa ko na siya. Oh, anyway. So, magtatanong siguro po kayo, di ano yan yan, Mr. Marabila, saan tayo patungo? Patungo na po doon sa diniscribe ni Daniel In Daniel chapter 2, the dream of Nebuchadnezzar. Papunta na po tayo doon. The fourth kingdom, mga kababayan, the revived Rome. And it is, you know, very, very active today. And it will be the last empire. Ngayon, anong ginagawa na nila ngayon, mga kababayan? I have to give you this uh, report. The elite global leaders uh, may naka-schedule po silang conference in Vatican this October 23, 2021. Sabi rito sa balita uh, uh, Goya The globalists are having a meeting at the Vatican to discuss the programming of our future in transhumanism Note the keynote speaker credential Sabi rito uh, this is by invitation only. Technology uh, that empowers humanity. Hindi ko masyado mabasa yung kuya. Saan ko pwede? Ano? Sa cellphone ko na lang. Dali lang po ha. Pasensya na po kayo. Nico, ang liit. Dali lang po. Kailangan tingnan ko rito sa kwan. Lulodding pa. <coughs> yeah. uh, 
Sabi rito, Keynote presentation, technology that empowers humanity. Ito yung, ito yung dati ko na pong dinidiscuss po sa inyo. It is now, you know, uh, being tawag doon? Being finalized. Yung implementation po nila is being finalized. And it will be done in this conference of global leaders scheduled po on October 23, Saturday. Uh, keynote presentation, sabi rito po. The code programming our future for good. Uh, tapos, ang keynote speakers po si David Ferguson, author ng Transhuman Code. Then, si Carlos Moriera, author ng Transhuman Code. <clears throat> Welcome comments by Father Philip Larry, Chair and Dean, Pontifical Lateran University in the Vatican, Chairman, Humanity 2.0, a 2.0. Alam niyo itong humanity 2.0? Ito na po yung transhumanism. Ang transhumanism is the transformation of human being into a transhuman. Ang ibig sabihin noon, you become a mix of machine and yung biology natin. You see? And then so, kaya pala mga kababayan, eh, yung mga pastors na nanonood sa atin ngayon, kaya pala doon sa uh, dream ni Nibokad Nisar, yung iron feet is mixed with clay. In that describes mga kababayan, the fourth kingdom that was, you know, uh, interpreted in the dream of Nebuchadnezzar by uh, Daniel in Daniel chapter 2. So Daniel, Daniel chapter 2, mga kababayan, the last uh, part doon describing the Roman revived Roman Empire is being fulfilled before our very eyes, mga kababayan. Pagpasensya na po ninyo, siguro sa iba, baka this is Greek to you, sabi ko sa inyo, kasi po, siyempre, baka ngayon lang ninyo na narinig itong ganitong uri ng kwento at presentation. Bear with me, mga kababayan, in the coming days, as itong mga balita ay lumilitaw, ng lumilitaw sa mainstream media, you will become familiar kung ano po ang ating sinasabi po sa ngayon. So meantime, ayaan lang ninyo pong maikwento ko po sa inyo muna. So this is Humanity, humanity 200, author Artificial Humanity. So, in the new age, mga kababayan, in the coming days, yung tao po, hindi na 100% tao. <laughs> now you understand kung bakit pinaoso sa mga pelikula yung cyborg. <clears throat> you see? Kung bakit, mga kababayan, we have uh, cartoon uh, movies about X-Men. Pag sinabi mong X-Men, dati, dati kang tao. <laughs> Yan ka na ngayon. Humanity, 2.0 na po ang description sa magiging tao, mga tao sa susunod pong mga taon, mga kababayan. 
You see? O, ngayon, uh, Lepo. Ano yung in-announce, mga gababayan? Ito na naibanggit ko na ito sa inyo many times. Pero in relation to this discussion, that uh, the Vatican will have a conference, basahin ko uli po dito, ito sa inyo. This was published uh, November 17, 2020. Just to remind you of the story. Yung statement po ay galing kay galing sa bibig ni globalist Klaus Squab. Sabi dito, globalist Klaus Squab admitted that transhumanism is an integral part of the Great Reset. Kung gusto niyo may check ito po na kanyang statement, you can search yung video niya mismo sa YouTube. Kung doda kayo dito sa binabasa ko, isearch ninyo. Galing mismo sa bibig niya. When he declared that the fourth industrial revolution would lead to a fusion of our physical, digital, and biological identity. So, in other words, mga kababayan, tayo mga tao will be combined with digital and biological identity. Ano ibig sabihin? This is a combination now of you as a biological being and machine. Kita ninyo? Ito yung kinikwento ko sa inyo na una nang sinabi ni Dr. Karimadi that this ano, tuklaw with MR mga kababayan ay ginagawa nila ngayon. It is alam na ninyo. This is intended to transform human beings into a combination, a fusion, sabi rito, a fusion of physical, digital, and biological identity. And after the fullness, mga kababayan ng transformation, people in the future will be connected to the technology and that contact tracing mga kababayan na pinoproblema nila ngayon. Kaya sabi ko sa'yo, pinapauso po nila. The reason why dito po sa pandemonium Kasama dito palagi yung contact tracing. In the contact tracing efforts, you have governments pala have difficulties kung paano i-trace yung mga tao. It is because it is in their agenda. The ones you are ano, magiging madali yung contact tracing po because you are already connected outright to the central computer. Every single person on earth. That's the reason why mga kababayan si, si Abel is targeting the more than 7 billion people all throughout the world. At ang sabi po ni Abel, for your information, we will not go back to normal unless 
every single person hindi po natuklam. <laughs> Kala ninyo ko ano lang ito? Ah, ito po lahat. And that's the reason why mga gababayan, mismong sa bibig mismo ni Pap, siya mismo ang nagtutulak ng tuklaw. Siya mismo. Ano sabi ni Pap? It is uh, ang tawag, ang tawag ng goya yung it is the right thing, thing to do. And it is uh, nagalimutan ko yung term po, mga kababayan. Unethical. You see? Si Pap mismo ang nagsabi, it is unethical niya to anyone to refuse. Now you understand kung bakit mismo yung simbahan ay nagpo-post. In all the rest of the churches, even yung so-called born-again Christian churches, they're posing for it. All working for the agenda of the Kabalot, mga kababayan that every one of us will be connected and be transformed to be a transhuman, not anymore 100% human being. In Revelation, mga kababayan, hindi magkakamali ang Revelation. It is revealed to us, believers of the Word of God, 2,000 years ago, through St. John, the revelator that it will come a time that those who receive the markings will be totally lost. Wala nang kaligtasan sa inyo. Yung mga tumanggap during the tribulation period Kala pa tayo sa tribulation po. Ah. You have to understand, ang tuklaw po will be done every six to eight months. Sinasanay po tayo. It will be done. The tuklaw will be done every six to eight months. Galing mismo sa bibig nila. Bakit ganon? Kasi anya yung efficacy na wala. Bakit nawala? Sinadya po nila na ganun. Hindi e tulad nung panahon, once lang po siya ginagawa in our days. But this time, it is purposely designed para masanay po kayo. Kaya kayong mga kompleto, protektodo, ay si Inday po, kompleto protektodo. Plus. <laughs> <laughs> Dinisign yung ganon Para po Masanay po kayo In the ultimate Tuklaw Hindi na po kayo Ano siya magdadawa-dawa? Hindi na kayo magdadalawang isip Wala nang patumpik-tumpik pa Heed the warning of the word of God Mga kababayan Once you are left behind here Almost no chance for you. As you receive the, you know, it will be, you know, between. Hindi na po dito. Dito na. And they are preparing for it right now. Ang kukonferensya po sila. Eh, bigo sa inyo. What the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of a physical, digital, and biological identity, Swab told the Chicago Council on Global Affairs. These technologies, you know, will operate within our biology, 
sa katawan mismo, ay, inaad mo ito yung sabi ko sa inyo. Isasaksak mismo sa katawan ninyo. Mr. Marabila sa niya, bakit ikaw hindi ka pa Ba't ako pa sasaksak? Eh, kung sila ang saksakin ko. <laughs> diba? Before pa silang magawa yon sa akin, <laughs> saksak ko na muna yun. Sa... Lalalo, lalamo na nila. Uh, these technologies will operate within our own biology and change how we interface with the world. A smart dust a race of full computers with antennas. That's the reason why yung mga iba dyan na may dumidikit-dikit. You become a human antenna already. <laughs> you become a machine. <laughs> ah, ito. Hindi pa ko ang sabi niya, no? Siya, itong kalbong ito. <laughs> ha? A smart dust, a race of full computers with antennas. It's must is smaller than a grain of sun. Can now organize themselves inside the body. Uh, Klaus Schwab, altering the human being, said. The fourth industrial revolution will affect the very essence of our human experience. That's the reason why, mga kababayan, uh, they are working overtime para po yung mga towers, yung sa 5G towers, will be put in place in every strategic location all throughout the world, including in this country. Di mo niya maririnig, mga kababayan sa DCRH, sa GMA, hindi po niya maririnig ang ganitong kwento. All of them tatanggap yan. Bakit sila tatanggap? Di man nila alam. Ala lang niya kung ano. At itong kwentong ito, conspiracy theory ito sa kanila. Ngayon, bigay ko sa inyo itong... Ay, by the way, uh, si, si Nicanor Perlas po, ewan ko kung kilala ninyo ito, uh, siya, may discussion siya related sa pandemonium. Ang titulo, Bid ko, in the making of the new world. Referring to the new world order. So, Nick Perlas, yung uh, nagkandidato noon na para Pangulo, tapos laging dumalabas doon sa isang ano, you can search about him Kasi po, may latest lecture siya on this. Pinakinggan ko, tama yung sinasabi niya. So, in this country, may mga taong aware na rin po. Other than yung mga tulad ko. Baga katulong po yon for your understanding, a deep understanding of things that are happening today. Uh, yung gusto po, pwede kong i-share sa inyo po sa messenger. Hindi ko kasi siya pwedeng i-share sa public. Marirestrict lang po ni Maria, the champion of uh, press freedom, si Maria, na taga FACA, ano, check. <laughs> I'm in a fact check niya po yung totoo. Yung kasinungalingan, libre po sa social media. All ano, social media sites, yung kasinungalingan, libre, pinopromote nila. Ang totoo, restricted. 
and censored. Yun ang totoo niyan. O, ngayon, mga kababayan, ishare ko po ito sa inyo. Asa na yun? Transhumanism, the potential dark side of the technological advancement. Share ko po ito sa inyo. This was, you know, published by the mainstream, the Washington Times. Yan. Yeah. Yan yeah, mga kwentong hindi pin pinapansin ng mga tao ng masa. Yun ang pinaka-importante. <laughs> 1,300 na dito. Dito, 674. Uh, almost 2,000 na rin. Sige. So, sabi rito, Transhumanism, the potential dark side of technological advancement. The pursuit of eternal life for the physical body carries important consideration for technology, but also for faith. Ah, may mga taong ito. Ah, they have that dream that one day, they would discover, mga kababayan, na mayroon palang paraan para maging immortal yung tao. Maging immortal. That is the dream of man. From the very beginning, mga kababayan, kahit sa ancient, ano, history of mankind. Ganun yung pursuit niya. For eternal life. That's why in ancient Egypt, mga kababayan, yung mga pharaohs and their families, yung katawan nila, pre-preserved through the so-called mummification, mummified. You see? Kasi they're preparing for the afterlife hoping na one day magigising yung kanilang katawan at magigising silang immortal being. Noon ba yan? Ancient Egypt. The same dream, mga kababayan, hanggang ngayon. Yun pa rin ang iniisip ng mga tao. And here comes the global elite, the enlightened people. They wanted to to become immortal at idamay na po tayo. <laughs> Only that, mga kababayan, yung immortality na gusto nilang mangyari sa kanila at sa ating lahat is not the immortality na gusto ng ating Panginoon sa atin. Hindi yun. Why? Ang totoo niyan kasi, sila kasi po ay naniwala sa nagsulsul sa kanila in which they consider that uh, being as their God. Si Satanas po. Yun ang nangyari. And then so, here comes the technology na gusto nilang gamitin sa atin po in the pursuit of eternal life for physical body. You see? So throughout history, the advanced mankind has been inextricably intertwined with the advance of technology. Technological advancement has allowed us to reduce poverty and hunger, save lives through modern medicine, and generally improve human flourishing. For example, advances, advancements in the use of prosthetics, implants, and robotics have allowed the disabled to regain mobility and independence. We have seen 
paraplegics walk again with the use of exoskeletons. Nakikita po ninyo yan sa mga documentaries. Ay talagang mapapa sana all ka. Mapapawaw ka. Sabihin mo, ay, ang ganda talaga. Sabi ko sa inyo. <laughs> ang hindi natin alam ng karamihan, may hidden kwan pala sila. Agenda. Sa likod ng mga technologies na kanila pong iniimbento. But there are always limits to what is right and just. Merely because we can do something does not mean that we should do it. We must move forward not only safe, safely but also ethically and morally. Too often, morality is determined by prevailing societal preferences of the day rather than grounded fundamental truths such as the fact that we are all children of God created in His image. Too often, the pursuit of the next great breakthrough forgets this, as with the recent case of researchers successfully growing monkey embryos containing human cells. Ito po yung tinatawag na uh, hybrid. Sabi ko sa inyo, pinakikialaman ng tao mismong yung DNA. Diyan ang kikialaman na ngayon. The line between technology that helps humanity thrive and that which changes humanity on some fundamental level can be difficult to police as technology continues to advance rapidly. It can become enmeshed in our lives before implications of its use have been fully considered. For example, artificial intelligence. AI is becoming increasingly enmeshed in our lives in myriad different ways such as answering emails, shopping online, getting driving directions, or even parking your car. Sino hindi? Hindi matutuwa. Ang gandaan niya ng AI. Ang hindi alam mga kababayan ng karamihan na yung direction natin ay papunta sa enslavement of humanity. As the forces behind all these inventions, ang hindi alam ng karamihan are the fallen ones. So sabi ko sa inyo mga kababayan, ngayon prangkain ko na kayo. All this advances in technologies, ang inspiration po nila, the fallen angels. And we call it, we call them as technology of the fallen. Because this technology will be used by these dark forces through the Antichrist to control humanity. Yun ang totoo niyan. Tayo naman, kasi walang masyadong background ng mga nasa likod nito, Tuwang-tuwa tayo. Ayos ay niya. Napakagandaan niya ng future natin. You see? That AI makes our lives more efficient, few could deny. Yet many, including technology pioneer Elon Musk, are concerned that AI is the greatest threat to humanity. Yan po ang totoo niya. Pero siya mismo, Nasa likod nito, pero siya mismo, in his own mouth, he admitted na it is a threat to humanity. And you see, si Pap mismo, sila magmi-meeting this coming October 23. Ano ang agenda? The code programming our future for good. Let it for go down. But it is about humanity 2.0 transhumanism.
the 100% human beings, you and me, mga kababayan today, will be gone in the future. You'll be mixed with digital uh, doon? technology and AI. As you are mixed with digital technology and AI, you are controlled by the powers that be. You can run, but you cannot escape. <laughs> you are monitored 24 hours just like the Big Brother house. The whole Earth, planet Earth, will become the Big Brother house. Ang bahay ni Kuya. <laughs> Nagala ninyo kung ano lang yon na programa ng ABS-CBN. It is the promotion, promotion of the global agenda. Para masanay po kayo. Sumikat yung mga housemates. <laughs> At si Kuya po, pag nagsalita si Kuya, uh, uh, Ngayon, ang gagawin ninyo, isuot ninyo yung mga malalaking uh, chinelas. Tumakbo kayo doon. Yan. Kung ano-ano ang mga otos na lang kakwenta-kwenta, pinagagawa. Eh, sinasanay po tayo na mga absurd orders. Yun ang promosyon niya, Goya. Kala ninyo, entertainment lang. Ganon sila ka. <laughs> Pag hindi, ano sabi doon? Pag if you fail, kuya, you are expelled. Out ka sa bahay ni kuya. Now you understand kung bakit ganon. Yeah. One need only look at transhumanism to see the potential dark side of technological advancement. Transhumanism in simple terms means beyond human. It is the transformation of the human condition through technology that promises to enhance human intellect and physiology. Transhumanists would use emerging and exponential technologies like AI, nano o nano. Ang sabi ni Dr. Karimadi, most of this to cloud, mayroon ng o nano. So possibly, kung yung to cloud ninyo galing American Europe, Kahit yung galing dito sa ano. Yung mga unano ay nandyan na sa bloodstream ninyo. Yung unano. Waiting for the orders. Nano. Technology. Biotechnology. Stem cells and gene therapy to overcome fundamental human limitations often called humanity plus or simply H2 uh, be familiar of this now yun yung mga terminologies mga kababayan yun na yung gagamitin nila so you will become not you you are you will become more than human plus Yeah, because I know. It is also telling that some prefer the term post-human. Ah, because I know, mga kababayan, that's the reason why in the tribulation period, yung tumanggap ng marka, markings, hindi na po sila maliligtas. Those who receive the mark, Yeah, Ngayon nga, ang hirap maligtas yung tao kasi piloso po, ayaw man maniwala. 
Ag nyo yun, mga burubur na yung kalukun. Mga Bible ninyo. That's fiction. How much more kung posthuman ka na, you transform into a posthuman with nano in your bloodstream. Lalong hindi ka na makikinig niyan. Ngayon nga, hindi na nakikinig eh. <laughs> Brainwashing pa lang yun. E kung nasa system mo na, you are blocked already. So, in the word of God, mga kababayan, those who receive the mark, wala na yun. Because Jesus Christ, you can, ano, you can uh, uh, listen, or you can watch uh, the discussion of uh, Pastor Farah. Farag on this. Magikita ninyo, madidiscover ninyo kung bakit ganoon. And people who receive the mark, mga kababayan in the tribulation, suffered, suffered boils in their body. Bakit? So, hindi malayo, it is done through medical intervention. Boils nga eh, nagka-boils. Ano yung, nagkapig siya, pumutok yung katawan niya. Zombie? Ah! Ah! Kaya sabi ko sa inyo, hindi magkakamali ang word of God. Ito, nagmi-meeting na po sila. Kaya kayo po, na very active sa church, ni pap you will become an easy you know subjects you will be captured at once why naniwala kasi kayo eh naniwala ano niya mr marabilia so ang dapat namin gawin sabi ko sa inyo po makinig kayo sa ano panawagan Go out of her, my people, sabi sa word of God, so that you'll not be partakers of her sins in of the plagues, plagues that will be poured upon them. Go out. Lumabas daw kayo, lumabas. Kasi, pag hindi kayo lumabas, kasama kayo doon. May nagmi-meeting na po. Pero kung gusto mo maging humanity 2.0, transhuman, na konektado na yung brain mo sa computer, may bumubulong ng, you can talk to people through your mind. Parang may kapangyarihan ka na. Parang yung text, imbis dito sa cellphone, send ako ng message. Tingin ako doon mo na sa ano. Si send ako ng message. Anong number nga pala niya? Ah, okay na. <laughs> Kung dati po mayroon tayo nito, oh. ay, obsolete na ito. This is my microphone and uh, ano tawag dito? microphone tapos receiver ah. hindi na ito also po obsolete in the future you will talk with people that is the dream in that dream will become reality bluetooth <laughs> Ito, a leading futurist and transhumanist, Ray Kurzweil, believes that technology will allow humans to transcend the physical limitations of biology. As the head of engineering of Google, 
and an award of the United States highest honor in technology and innovation. His analysis carries weight. Hemios, does God exist? Kita ninyo. These people do not believe in God. To them, they are the God. These are godless people. Sabi ko sa inyo. These people are atheists. But in truth, may Diyos po sila. Ang Diyos nila, the God of this world, Satan. They're so deceived. Well, I would say, not yet. Yeah, sabi niya dito. Does God exist? Well, I would say, not yet. Transhumanism poses that if one believes the mind and body are separate and that the mind is made up of information patterns that are produced by the brain, then one should be able to capture that pattern and move it to a different vessel that does not decompose and break down as our biological bodies do. Transhumanists see this as a positive development for according to them, not only would an individual live beyond a normal life span and overcome limitations such as sickness and the cognitive and physical decline of aging, one might also achieve singularity, the ability to live forever through technological enhancements. Pipila po ang tao nito. Ang daming namamatay ngayon. Ay, hindi ka na niya mamamatay. Gusto mo niya to live forever and ever. Eternal! Ang hindi nila alam, eternal, eternal nga, kaya lang, Eternal flame. Close your eyes. <laughs> Give me your hands. <laughs> Baby. <laughs> Yan ang hindi nila alam. Eternal flame. Such is the potential of scientific discovery. Indeed, the scientific method has greatly benefited humanity. And contrary to what some believe, there is no conflict between faith and reason. The university, as we know, it grew up out of the monastic model developed by Benedictine monks in the 4th century. It was Roger Bacon, a 13th century Catholic priest who created what became known as scientific method. Yet, in order for science to benefit mankind, it must be pursued in good faith and grounded in truth, which is why scientific discovery has historically been successful when paired with the religious tradition that provides it with just and moral guidance. With Pope, uh, with Pope, pala, as the one leading right now the agenda of tr transhumanism. Anong masasabi ninyo mga Roman Catholic faithful? Diyan nyo siya dumutulak sa inyo. Babunta doon. As it relates to transhumanism, the pursuit of technology enabled eternal life for the physical body carries not only important considerations for technology but also for faith as well. Uh. Unfitted or politicized advancement could lead to dangerous outcomes for the human species and more importantly, for our souls. The science cannot... Ano yun? Cannot uh, be the final arbiter of our society. 
given the promises and the pitfalls of technology, it is we who must assume that role. Uh, ngayon, mga kababayan, ano yung masasabi ninyo rito? And this is, you know, coming our way right now. And in this uh, uh, in this uh, month on October 23 23 ba yun? Tama? Oh, 23 Saturday There will be a Global Leaders Conference sessions at the Vatican mismo uh, Ayos uh, Okay na siguro yan mo na. Tama na. <laughs> Yung ibang topic natin na hindi na natin na-discuss, bukas na lang po siguro kasi namaos na ako. Napupwersa masyado yung aking boses. So, maigsi muna, mga kababayan. Pasensya na po ninyo. So, mamaya yung inyong mga reactions po, mga comments ninyo, i-call muna ko yan. Ikuan po natin, mambasa natin po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Naniwala kayo sa kwento ko? Malinaw ba o malabo? Naipaliwanag ko ba o lalong na-confuse kayo? <laughs> ha? Tell me, may naintindihan po kayo sa gusto kong i-parating sa inyo? Kung ano, magtanong kayo dyan, pag kaya nating sagutin, di sagutin natin. Pag hindi natin kayang sagutin, di kayo ang sumagot. <laughs> kayo yun. <laughs> diba? <laughs> pag hindi natin kaya, di kayo na. Sagutin na ninyo yan. <laughs> diba? O, ngayon, mga kababayan, Ko konti dito, kuya, dito dito siguro maraming naka ko ba siya, naka-hide. Inaid namin po yung dito, yung Dante Maravillas vlog kasi may konting problema. Inaid na namin. Si kuya nakakaalam niyan kung bakit inaid niya. Hindi ko na po ipapaliwanag sa inyo. Mga estratehiyan para hindi tayo po ma disgrasya. So 14 dito yung diyan ano ilan ko ya nag 14 doon sa kabila dito 561 umabot din tayo 2000 Nim Nilrem Loyors and doon po sa mga liblib na bundok doon yung mga 5G imagine po inilagay nila yon palaka ko kap dito ilalabas na yung kulam card kapag wala kang card no entry you'll be read mga kababayan swiping yung swiping you become like a product so kaya sabi nila you are a threat and you are denied of all this. Itong pinapractice na po sa atin. Your right to movement will be restricted. Dito nga sa Masbate, sa amin, bawal ang walang tuklao. Unregistered ka. Yung sidula mo, kung sa ano, parang passport nga yan, tawag nila eh. Wala kang passport, you cannot uh, move. Yan. And you cannot transact business because wala ka niya eh. Unregistered ka eh. 
You cannot transact business. In banks, hindi ka na makatransact. That is the tribulation period, mga gababayan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung ating Panginoon, tagapagligtas kasi siya eh. Kaya learn the ABC of salvation po. Yung mundo ng mga taong, sabi ko sa inyo, lumiit ng lumiit. Lilia Potensya, no? loud and very clear po, pareho po tayo ng kaisipan. We're very near sa pagdating ng Panginoon. Napaka-knowledgeable po ninyo kasi. I always watch your life. Hopefully, I could also be of help in time po. Maraming salamat po. Yung mga walang background sa kwento ko, mayahirapan sila. Lalo kung hindi po Christian, bo naging Christian, mayahirapan silang maintindihan yung sinasabi ko. Pero most of you, siguro you're reading the Bible. Kaya, naintindihan niyo kung anong kwento ko. Agustin DJ, kung ako lang po ang katabi niyan, ginulpi ko yung matanda na yan. Kulang pa yan sa Danios na ginawa nila dito sa Garden of Eden na ating bansa. Mga buwisit ang mga anak ng Jablo na mga yan. They are targeting this ano, country kasi napakahalaga sa kanila po itong ating bansa. The Garden of Eden where Eden lost. Adios, patria adorada, sabi ni Dr. Rosy Rizal. And si Dr. Rosy Rizal po, siya po ang, basahin ko sa inyo. Adios, patria adorada, Rion del Sol, querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro perdido Eden. Ah. Where Eden lost, yung ang ibig sabihin po niyan. By the way, may basahin pala ako rito. Sir Dante, pakibasa, galing kay Teresita. Sir Dante, pakibasa mo sa live mo, pamangking ko, two job, natanggap, di makatanggi dahil nawala ng trabaho. Two months nang mahigit na nagpakulam, ngayon nilagnat at may kasamang ubo. Kailangan may certification siya nagpagamot para makabalik. Di siya pinapasok sa ospital sa labas lang tiningnan Walang gamot na binigay. Swab test lang. Plus, plus. Oh. Nag plus, plus. Halagang nagasta 1.8 ang PPE po ba yun? Plus swab test. Binigyan siya ng kapetid ko ng antibiotic para sa lagnat at ubo. Ngayon, luya iniinom. May konti pang Dalawang linggo, quarantine, no work, no pay. Pamangking ko po, OFW, nasa Clark, 10 days quarantine, pangit daw hotel. Matira na lang sa bakasyon niya, 20 days na lang, buti na lang, sagot ng kumpanya, pamasahe. Nakulam na, nagkabid ko pa. Teresita, kuli na po ako. Kita ninyo. Nagkabid ko. Uh, basahin ko ito sa inyo po Pinablis ito ni Atty. Karen Hudes Nabanggit ko kasi si Dr. Rosy Rizal Ngayon, di Ano yung uh, Ay Bakit iba lumabas? Naridirect siguro Ano yun? <laughs> Binubuksan ko po yung uh, PDF ni Karin Hudes Nalaga itong Parang hinarang siguro O, oh, sinin ko, tingnan mga buksan mga Ito oh. Talaga Maganda itong may, may share natin hindi ko na makakuha. Hindi ba halin? Nabuksan mo siya? Naghang na. Dito na lang ako sa mga kwampo ninyo. Mga reactions po ninyo.
BKR. Iyan ang sinabi ni Duterte. You're a threat. Nako, si, sino ang threat at ang carrier ng bid ko? Yung bid ko na natuklaw, nasa tuklaw. Trojigs, huwag ka na lang tumanggap ng kulam. Dati, bakulaw, isa ako sa nag-imbento noon for code. Nono Abila, believe na po kayo ng Firmax Cream and other products here kay Brother Dan. <laughs> uh, uh, ay, si Sir Jim Kaoli pala. Yeah. Hindi, hindi ko ang buksan dito. Hindi lang po. Ayan, tama. Ayan. Oh, sabi rito, na Today's program is going to focus on our gift of love in the global debt facility from Jose Rizal and his lawyer Ferdinand Marcos. Sabi ni Atty. Karin Hudes. For new listeners, the network of global corporate control is a secret company that think it owns the world because it is able to print all the paper money it wants for free and then has the gall to charge us interest on country debt in a big scam. <clears throat> Itong sinasabi pong network of global corporate control, the same cabal, the same kabalot po na binabanggit natin na nasa likod nitong pandemonyo. Kaya ayaw tayong tigilan po dito sa ating bansa. And this country is very, very important to them because of this. You see? Now you know, mga kababayan, sila may control. The network of global corporate control as we have learned in earlier sessions is trying it bring down the world in a crash of paper currencies in another dark ages just like it did in the 300s. We have been describing the fight between the network of global corporate control, the coalition of the rule of law. Sabi po niya, no? Two weeks ago, we discussed the minutes of the meeting of the Philippine Central Bank on January 3, 1949, the minutes were signed by Jose Rizal. Sabi ko sa inyo, si Dr. Jose Rizal po, hindi na matay nung... Yung alam natin na namatay, si Dr. Jose Rizal, hindi man pala siya namatay. Nagtago mga kab kababayan sa... Nagkausap pa daw si... Ang, ang nagsabi si... Based on document ng... World Bank Ang nagsabi si Atty. Karin Hudis oh. Yan ang sinasabi niya rito ah. The minutes were signed by Jose Rizal 1949 Who you remember was The Black Pope Si Dr. Jose Rizal pala Black Pope Jesuit that is the superior general of the Society of Jesus as the bailor that the owner of the assets placed in trust the signatories included his lawyer Ferdinand Marcos Harry Truman Dwight Eisenhower members of the Philippine Central Bank and the ambassador of the Pacific Union <laughs> Tama na <laughs> Uh, never again <laughs> Now you understand kung bakit Yung bukang bibig ng mga ulupong dito Never again Never again Kasi ito po eh Hindi uh, ko sa inyo At si Pap, mga kababayan Espesyal yung Pilipinas sa kanya Ang Vatican napaka-espesyal po why of all nations? Why not Japan? Why not China? Why not Vietnam? Why not Indonesia? 
Why not Malaysia? Why not India? Of the nations in the East, in the Far East. Why King Philip of Spain ordered the expedition Magellan to travel to the Far East. Kala ninyo, aksidente lang. <laughs> ah, looking for spice, ano? Islands. It is not the spice. It is the gold. <laughs> Sandali lang, kuya. Paano ko ito makontrol? Basahin ko kasi yung pangalawa. Hindi ko makontrol. Ikuan mo na, taas mo. Ining, ito. Ah, yan na. Sige. Dali lang po, ah. Distrust contains the world's wealth. 1,617 metric, metric tons of gold. 1,617 metric tons of gold. 1,000,000 metric tons of platinum. 1,000,000 metric tons of diamonds. The minutes say that this trust is government by the bilateral minefield breakthrough successor agreement that puts the 188 ministers of finance of the World Bank and IMF charged of making sure that the world's wealth benefits humanity in 2005. <laughs> Yan po. Ay balik mo na ko ya. Tama na 'yon mo na na information. Nabanggit ko kasi si Dr. Rosie Rizal. Kaya binigay ko na sa inyo ang kwento. BKR 'yan ang sinabi ni Duterte. Ay. Tingnan ko nga diyan sa iyo, wala na dito mga ano. Mas marami diyan yung mga Nawala na dito kasi. Uh. Irineo, palaka ko ka, ipiin mo si Kadante sa link about Dr. Rosirizal. Uh, sige. Rolly Goats, the government can possibly pass a new law of mandatory but cannot overlap the can overlap the Article 3 Section 1 which is the right to life. In the Constitution, also indicate Republic Act under Section 12. Sabihin ko na po sa inyo. Yung Constitution natin po, wala na din. Nandyan lang yon sa libro. The, con the Constitution of every country, mga kababayan, irrelevant na ngayon. It is not being followed. It is not being observed anymore. What uh, being observed right now, mga kababayan, are the pronouncements of world leaders in those agreement signed bilateral agreement. Wala na po. Subordinated na po ang lahat. It is almost a surrender of every country to the world government. Yan po ang totoo niya. Kaya may nag-react nga doon sa, no, sa mga post ko. Mr. Marabilla sa niya, para ka naman anyang tanga. About the bid ko sa mga cases. 
Tapos itong Green Pass, nabawal yung kumain doon sa no? walang tuklaw sa mga restaurants. Sabi ng nag-react, dito anya sa Saudi, ganun din. So, ano ibig sabihin nun? Kung ano ang ginagawa mga kababayan ng kabalot sa ibang bansa, ginagawa nila in every country. So ang question, yung mga OFWs na niyan dyan sa, sa, sa Saudi Arabia, kung ano ba yung ginagawa, ang ibig bang sabihin itong tanong? Balibalik ta yung paka, pakasalita ko po. Ito yung tanong, dapat yun ang inuna ko eh. Ito ang tanong ko po sa inyo. Pag ginawa ba dyan sa Saudi, kailangan gawin din natin dito. If it is being implemented in America, kailangan ba na yung ginagawa sa amin, gawin din natin dito. Bawal sa Amerika ang pumasok sa restaurant ko, walang tuklaw. Sa Saudi, walang tuklaw. Dapat tayo, we observe it also. Ganun ba dapat? So ano ang ibig sabihin nito? There's only one group of powerful beings on earth. That is giving orders all throughout the world in every country. In every president, mga kababayan, has to obey. Just like yung nangyayari po dito sa ating bansa. You see? That is a proof. Iyon ang katibayan, mga kababayan, that this world is being governed right now by one group of people. In the nations of the world, our leaders are, you know, just following orders and they are subordinates of this global elite power. You see? So, ganun po mga kababayan ang kaganapan ngayon. Dor Kasern, nalin lang na buong leaders, kings ng mundo, surrender nila power sa ano, kay Pap. Ready ang mga totoong Kristiyano dahil tayo ang tunay na target nito. Lot of their peace and safety. War. Jigs, Sirdan, pababa talaga ang cases ng bid ko in preparation for election. Pag kinandado mo ang tao, hindi nila makukuha ang pabor na buto. Temporary ay may laya pero kandado ulit yon pag ang nak nakita ko. It is manipulated po. It is scripted. Kuhan lang po kayo. Uh, bantay lang po kayo. <laughs> The shockers will be, you know, <laughs> is about to unleash Uh, Gino Paunel, meron ako na panood na matay si Rizal mga year 70s. Mga salot ng sangkatawan along with the New World Order, Fourth Kingdom, Satanic, Roman Empire, na litsi na ang part niya ay yung Eagle Empire na nasa Second Isdras. Gerson sa halin, tama ka Sir Dan, kahit mga sa Amerika, galit mga mga Amerikano kasi di na sinusunod ni fake President Biden ang kanilang konstitusyon. Si Biden, kakampi niya no? Kapuri-puri mga kababayan ni Bygon, Bygon pala. Kapuri-puri si Maria. <laughs> Magkakakulay. <laughs> mga sinungaling. <laughs> <laughs> Yan ang labas ngayon Kapuri-puri Yan lang yung sabi ko mga tao ito Gerson Sahilan Di na matutoy nag na po ang ibang Swiss Guards ng Vatican Dahil sa mandatory kulang ni Popeye <laughs> uh... 
Rolly Goats, the government can possibly pass a new law of mandatory but can... Ah, oh, nabasa ko na yun. Okay na siguro po. Tama na. Bukas naman po mga kababayan. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po. God bless.